السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد کاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے دی ڈیوائن ریئلٹی گاڈ اسلام اینڈ دی مراج آف ایتھیزم یہ کتاب ہے حمزہ زرتس کی مراج کا مطلب ہے دھوکہ یعنی کہ اس کتاب کا جو ترجمہ ہوا وہ, وہ حقانیت خدا بندی پروردگار اسلام اور دھوکہ الہاد کہ زیادہ تر ملحدین صرف اس لیے ملحد ہیں کہ وہ خدا کے وجود کے دلائل سے مطمئن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تر ملحد حقیقی معنوں میں ملحد ہی نہیں بلکہ وہ تشویق کا شکار ہے اگر خدا بالواقع موجود ہے تو کیا تم اس کی عبادت کرو گے بہت سے ملدین جن کا میرا سامنا ہوا ہے جواب ہوتا ہے نہیں وہ بہت زیادہ دنیا میں غیر ضروری اور بلا وجہ کی شر کا حوالہ دیتے ہیں دنیا میں اتنا شر ہے اتنے نقصانات ہے اتنے اتنا ظلم ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اگر خدا مہربان ترین خدا ہے تو یہ شر کیوں ہے دنیا کے اندر ملحد بہت سارے سوالات اس طریقے کے کرتے ہیں علمی حلقوں میں خدا کے وجود کے یقین کی واپسی کی وجہ بیسویں صدی کے بس میں ہونے والی سائنسی دریافتیں تھی اس میں بگ بینگ بھی شامل تھا جو کائنات کے لیے ایک نقطہ آغاز کا تصور دیتا تھا یہ اس وقت کے متعلق عموم خیال تھا یعنی کائنات ہمیشہ سے ہے اور اس کو کسی خالق کی ضرورت نہیں انیس سو ستر کی دہائی کے اندر سائنس دانوں نے کائنات کی ہر طرف سے کمال فائن ٹورنگ دریافت کر لی جس سے اس خیال کو سائنسی تقویت ملی کہ کائنات کی ترتیب اور اس کے قوانین بڑی باریک بینی سے تیار کیے گئے ہیں the most widely accepted explanation is the big bang theory the big bang theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole. About 13.7 billion years ago, this tiny singularity violently exploded. And it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. کہ کر جو کہ خود ملحد تھا جینیاتی معلومات کے اس خزانے کی آفادیت سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ اس بات سے متفق ہو گیا یہ سارا محض اتفاق حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا کہا کہ کسی قسم کی ماورا العرض طاقتوں کا عمل دخل شامل ضرور ہے These instructions tell our bodies how to live, how to grow, how to die. Researchers call this code the sequence. یہ اعتراض ریچرڈ ڈاگنس کی کتاب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اگر کسی منصوبہ ساز بنانے والا ڈیزائنر موجود ہے تو بے ضرور بس ضرور اس بنانے والے ڈیزائنر کا بھی کوئی بنانے والا ڈیزائنر ہونا چاہیے لازم ہے کہ بنانے والا زیادہ پیچیدہ نہ ہو کائنات خود اتنی پیچیدہ ہے تو ضروری ہے کہ اس کا بنانے والا بھی اس سے زیادہ پیچیدہ ہو جہالت کا خدا کون ہے یہ اعتراض جو سائنس کی روح سے ایک دن انسان اتنی ترقی کر لے گا کہ وہ تمام لاجواب سوالوں کا جواب دے سکے گی جن کے جواب کے لیے خدا کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی چنانچہ کائنات کے وجود کے لیے خدا کا ہونا ضروری ہے کہ نظریہ دم توڑ جائے گا یہ سائنس پر اندھے یقین سے زیادہ کچھ نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے ہم خلیے یعنی سیلز کو پروٹو پلازم کا مجموعہ سمجھتے تھے انیس سو پچاس میں ہمیں پتا چلا خلیہ تو در حقیقت اندر معلومات کی کوڈنگ سسٹم کا خزانہ چھپائے ہوئے ہے اس دریافت نے بجائے ایک سادہ سے سوال کا جواب دینے کے ہماری سمجھ میں موجود خلا اور سوالوں کو مزید بڑھا دیتا ہے Francis Crick thought that maybe the answer was in the structure of DNA and they were trying to solve this four-piece puzzle that was driving all the scientific community crazy. They had two clues. The first one was a discovery made by Owen Chargaff, who found that in all organisms he tested, the relative amounts of adenine and thymine were equal, and the same happened with guanine and cytosine. The second clue came from Rosalind Franklin, an experienced chemist, who generated DNA crystals and shot X-rays through them to study their structure. The X-ray picture showed a repeated pattern, which meant it was something similar to a helix. Watson and Crick tried all the different possible unions between A and T and G and C, and one was perfect. Two bonds between A and T, and three bonds between C and G would fit in a helix. A double helix indeed. Also, the four units structured this way could code a huge amount of data, as a dot and a dash can compose a whole alphabet in Morse code. میں ملدین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سائنس نے آخر آج تک کس قسم کے سوالات کا جواب دیا ہے سائنس صرف 
कैसे का जवाब देती है जबकि क्यों का जवाब देने से कासिर है इसने इस बात की वजाहत की कि कायनात में किस तरह हर चीज काम करती है मादी कवानीन का इसमें क्या किरदार है जबकि साइंस इन सवाल के जवाब देने से कासिर है और वही इस मसले में अहम है की जैसे की ये कवानी किसने बनाए कायनात की फाइन ट्यूनिंग कायनात की शुरुआत जिंदगी की इब्तदा फितरत का वजूद सोचने की सलाहियत वगैरह के मुताल क्यों का सवाल साइंस का ऐसे सवाल के जवाब देने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ये मास्टर फिजिक्स से ताल्लुक रखती है साइंस के दायरे कार में ये नहीं आते